హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఎన్యూస్ కిచెన్ అండ్ బ్లాగ్స్ ఇవాళ వచ్చి మష్రూమ్ ఆలు కర్రీ చూపిస్తున్నానండి దీనికోసం ముందు కుక్కర్లో ఆయిల్ వేసుకొని తర్వాత కొంచెం జీలకర్ర ఆవాలు వేసి కరివేపాకు వేసి వేగనివ్వాలి కరివేపాకు అవి కొంచెం వేగిపోయిన తర్వాత ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిరపకాయలు వేసి బాగా వేయించుకోవాలండి కొంచెం మగ్గుతూ ఉన్నప్పుడే కొంచెం పసుపు ఉప్పు వేసి ఒకసారి వేయించుకోవాలి వేయించుకొని ఇదిగోండి ఇంకా మగ్గుతున్నాయి ఇంకా ఉల్లిపాయలు కొంచెం మగ్గిపోయిన తర్వాత అంటే ఆయిల్ వేగిపోయిన తర్వాత ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న బంగాళదుంపలు వేసి కలుపుకోవాలి అంటే మగ్గనివ్వాలి బంగాళదుంపల్ని ఈ కర్రీ వచ్చి సత్య చేసిందండి సత్య అంటే మా చిన్న వందల ఇంట్లో వంట మనిషి మాట తను చేసింది యాక్చువల్గా చిన్న వందల ఇంట్లో ఈ కూర వండింది అనమాట మష్రూమ్ బంగాళదుంప వండితే చాలా అత్తెకి బాగా నచ్చిందని మళ్ళీ చేయమన్నారు మా ఇంట్ మా ఇంట్లో కూడా ఇంకా బంగాళదుంప కొంచెం మగ్గిపోయిన తర్వాత మష్రూమ్ వేసేసుకోవాలి మష్రూమ్ వేసి బాగా కలుపుకోవాలి కలిపేసుకున్న తర్వాత ఏమి మగ్గనివ్వలేదండి కొంచెం వాటర్ వస్తుంది కదా మష్రూమ్లోంచి కొంచెం వాటర్ వస్తుంది అన్నప్పుడే కారం వేసేసింది సరిపడ కారం వేసింది వేసి ఇదిగోండి బాగా కలు కలిపింది అన్నమాట చాలా బాగా చేస్తుందండి వంటలు ఇది అంటే కుక్కర్ మూత పెట్టలేదు జస్ట్ మామూలు కవర్ చేసింది అంటే ఇదిగోండి మష్రూమ్లో వాటర్ చూసారు ఎక్కువ కనిపిస్తున్నాయి మష్రూమ్లో వాటర్ ఉంటుంది కదండి ఉడికి ఉడికేటప్పుడు వాటర్ బయటకు వచ్చేస్తుంది ఇంకా దాంతోపాటు ఇంకా కొంచెం ఉడికినించింది అన్నమాట ఉడికించింది ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఏమో అలా బంగాళదుంపలు ఉడికించింది దాంట్లోనే ఇప్పుడు ముందుగానే కొంచెం ఎండు కొబ్బరి అను గసగసాలు వేసి పేస్ట్ చేసుకుంది ఆ పేస్ట్ వేసింది అన్నమాట ఎండు కొబ్బరి గసగసాలు కలిపి పేస్ట్ చేసిందండి ఆ పేస్ట్ వేసుకుంది అండ్ బంగాళదుంపలు కొంచెం మగ్గిపోయిన తర్వాత పేస్ట్ వేసి కలిపింది కలిపి మనకి బంగాళం పొడవడానికి అంటే గ్రేవీ కావాలి కదా కూరకి గ్రేవీకి మీకు ఎంత వాటర్ కావాలో ఎక్కువ వాటర్ కాదండి మామూలు కూరకి ఎలా ఉంటాయో అలాగే కొంచెం వాటర్ వేసుకుంది వాటర్ వేసి కలిపేసి ఒకసారి మీకు ఉప్పు ఏమన్నా సరిపోతాయా లేదా చూసుకొని అడ్జస్ట్ చేసుకున్న తర్వాత కుక్కర్ విజిల్ పెట్టేసి త్రీ విజిల్స్ రానిచ్చిందండి త్రీ విజిల్స్ వచ్చేసిన తర్వాత ఒకసారి కూర కలిపేసుకొని దాంట్లో కొత్తిమీర వేసి ఇంకొక ఫైవ్ మినిట్స్ ఉడికిచ్చింది అంతే కూర చూసారా కొంచెం దగ్గర పడింది మన ఎంత వాటర్ వేసింది కదా ఇంకొంచెం కూర దగ్గర పడింది కొత్తిమీర వేసిన తర్వాత ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ సిమ్లో పెట్టి ఉంచిందండి అంతే చాలా బాగా చేస్తుందండి సత్య ఈ కూర కూడా చాలా బాగుంటుంది అందుకని వదిన అత్తే మళ్ళీ మా ఇంట్లో చేయాలి అని ఏది నీ డబ్బు చూపించుతుంది డబ్బేది అన్న నీ చేయి డబ్బేది సండే కూడా నాన్న ఆఫీస్ వాళ్ళ నాన్న వచ్చి పాట పెట్టమని అడుగుతుందండి హ్యాపీ బర్త్డే రైమ్స్ పెట్టమని అడుగుతుంది అన్నమాట ఇంకా చెయ్యి కాలిందండి ఎలా కాలిందో తెలియదు చాలా బాగా కాలింది అంటే లోపలికి స్కిన్ మొత్తం దగ్గరికి అయిపోయింది అనమాట అలా కాలిపోయింది ఆనియ చెయ్యి అండ్ ఇప్పుడు నేను వచ్చి హెయిర్ మాస్క్ చూపిస్తుంది అనమాట హెయిర్ మాస్క్ వచ్చి నేను మ్యాట్రిక్స్ బయోలజ్ హెయిర్ మాస్క్ పెట్టుకుంటున్నాను యాక్చువల్లీ నేను హెయిర్ మాస్క్ ఎలా యూస్ చేస్తాను అని చెప్పి నేను ఎలా యూస్ చేస్తానని చెప్పి చూ చెప్తున్నా అనమాట హెయిర్ వాష్ చేసేసుకున్న తర్వాత కొంచెం డ్రై అవుతుంది కదండి అంటే వాటర్ కారేలాగా కాకుండా కొంచెం డ్రై అయిన తర్వాత పెట్టుకోవాలి యాక్చువల్లీ నా హెయిర్ అయితే ఇంకొంచెం డ్రై ఎక్కువ అయిపోయింది ఎందుకంటే సత్య వంట చేస్తుంది కదా సత్యకి హెల్ప్ చేసేసరికి నా జుట్టు ఆరిపోయింది అనమాట కొంచెం డ్రై అయిపోయింది మామూలుగా అయితే మామూలుగా మనం తలస్నానం చేసిన తర్వాత కొంచెం నీళ్ళు కారతాయి కదా అప్పుడు హెయిర్ మాస్క్ పెట్టేసుకొని ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ ఉంచేసుకుంటే చాలా బాగుంటుందండి నేను వచ్చి మ్యాట్రిక్స్ బయోలజ్ వాడుతున్నాను యాక్చువల్గా నేను లోరియల్ ఎక్కువ ఏదైనా షాంపూ అయినా కండిషనర్ అయినా అదే వాడతానండి కానీ మ్యాట్రిక్స్ మ్యాట్రిక్స్ బాగుందని చెప్పి అది యూస్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను అనమాట మాస్క్ వచ్చి ఇప్పుడు దీనికి వచ్చి నేను ఎలా యూస్ చేస్తానంటే నా హెయిర్కి సరిపడా ఒక కొంచెం చిన్న బౌల్లోకి తీసుకుంటాను యాక్చువల్ నేను వీడియో చేశానండి బట్ మా ఇంట్లో ఇవి ఫిష్ ట్యాంక్లు ఎక్కువ కదండి ఆ ఫిష్ మోటర్ సౌండ్ ఎక్కువ వచ్చేసి నా వాయిస్ వినిపించట్లేదు అందుకని నేను మళ్ళీ వాయిస్ ఓవర్ ఇస్తున్నాను చూసారా బౌల్లో నా హెయిర్కి ఎంత కావాలని తీసుకున్నాను అండ్ ఇది వచ్చి హెయిర్ సిరమ్ అండి స్కాల్ఫ్కి 
అది లోరియల్లోనే యాక్చువల్ నేను వచ్చి ఏం చేస్తానంటే మాస్క్లో వేసుకుంటానండి అంటే రెగ్యులర్గా వేయను ఎందుకంటే నేను ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ డేస్ యాక్చువల్ మాల్కి అయితే స్పా చేసుకుంటే హెయిర్కి చాలా మంచిది చేసుకోవాలి కూడా అండి కానీ నేను ఏం చేస్తానంటే ఒకసారి మర్చిపోతాను అనమాట స్పా చేసుకోను అందుకని మాస్క్ పెట్టుకున్నప్పుడు రెగ్యులర్గా పెట్టను ఎందుకంటే ఇది మనం యాక్చువల్ అసలు మాస్క్ దేనికి వాడతాం అనేది చెప్తాను మనం హెడ్ బాత్ చేసినప్పుడు అలా కండిషనర్ అప్లై చేస్తాం కదండి హెయిర్ బాగుండడానికి కండిషనర్ అనేది మన స్కాల్కి తగిలితే ఖచ్చితంగా హెయిర్ ఫాల్ అనేది ఖచ్చితంగా జో అవుతుందండి దాని గురించి మాస్క్ వాడతాం అన్నమాట ఎందుకంటే ఈ మాస్క్ వచ్చి మనకి స్కాల్కి తగిలిన ప్రాబ్లం లేదు చాలా బాగుంటుంది కూడా హెయిర్ కూడా బాగుంటుంది అందుకని కండిషనర్ అప్లై చే చేయడం చాలామందికి స్కాల్ఫ్ తగులుతుంది అని భయం ఉంటే మాస్క్ వాడితే ఎటువంటి పరిస్థితి మీకు హెయిర్ అయితే బాగుంటుందండి హెయిర్ ఫాల్ కూడా అవ్వదు దానికోసం మనం మాస్క్ వాడతాము మనం తలస్నానం చేసిన ప్రతిసారి మనం మాస్క్ అనేది వాడొచ్చండి మంచిది నేను దాని గురించి ఇది ఏం చేస్తానంటే స్పాలో కలుప్ కలుపుకోవాలి ఇది హెయిర్ స్పా వచ్చి హెయిర్ స్పా ఇప్పుడు హైడ్రేటింగ్ కాన్సన్ట్రేట్ చెప్ వేసాను కదా డ్రాప్స్ అవి నేను స్పా చేసుకోవట్లేదు అని చెప్పి మాస్క్లో ఇప్పుడు వీక్లీ టూ టైమ్స్ నేను హెడ్ బాత్ చేస్తే హెడ్ బాత్ చేసినప్పుడు ఒకసారి వదిలేసి సెకండ్ టైం మాస్క్ వేసుకున్నప్పుడు ఈ డ్రాప్స్ వేసుకుంటాను ఒక స్పా చేసుకున్నట్టయితే ఈ డ్రాప్స్ వేసుకోను అనమాట అది కానీ ఇప్పుడు చాలామంది అయితే స్పా చేసుకోరు మామూలుగా మాస్క్ ఒకటి అప్లై చేస్తే సేమ్ అనుకుంటారు కానీ మాస్క్ వేరు స్పా వేరండి నేను దానికోసం స్పా ఎక్కువ ఎక్కువ చేసుకోవట్లేదు కాబట్టి మాస్క్లు ఈ డ్రాప్స్ వేసుకున్నాను హెయిర్కి అయితే చాలా బాగా వర్క్ అవుతుందండి మాస్క్ అయితే మనం ఎప్పుడైనా వేసుకోవచ్చు ఇలాగే మనం అంటే వన్ వీక్కే వేసుకోవాలి టెన్ డేస్కే వేసుకోవాలని ఏమీ కాదు మన హెయిర్ స్పా వచ్చి ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ డేస్కి ఒకసారి అప్లై చేసుకోవాలి స్పా అనేది హెయిర్కి మాస్క్ అనేది మనం ఎప్పుడు హెడ్ బాత్ చేసినా సరే కండిషనర్ బదులు మాస్క్ అప్లై చేసుకుంటాము ఎందుకు అంటే హెయిర్ ఫాల్ కండిషనర్ వల్ల హెయిర్ ఫాల్ అవుతుంది స్కాల్ఫ్కి తగిలితే హెయిర్ ఫాల్ అవుద్ది కాబట్టి అంతేనండి నేను ఇంకా మాస్క్ అప్లై చేసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే నాకు కండిషనర్ వాడుతుంటే హెయిర్ ఫాల్ అవుతుంది లారియల్ అంటే నేను వాడే షాంపూ కండిషనర్ వచ్చి లారియలే హెయిర్ ఫాల్ అవుతుందని చెప్పి కండిషనర్ ఆపేసి మాస్క్ వాడుతాను అనమాట ఎప్పుడు మామూలుగా హెడ్ బాత్ చేసినప్పుడు మాస్క్ వాడేస్తాను సెకండ్ టైం మాస్క్ పెట్టుకున్నప్పుడు ఈ డ్రాప్స్ వేసుకుంటాను అప్పటి నుంచి నాకు హెయిర్ ఫాల్ బాగా తగ్గిందండి హెయిర్ గ్రోత్ కూడా చాలా బాగుంది ఒకసారి మీరు నచ్చితే కనుక మీకు అర్థం అర్థమయ్యిందని అనుకుంటున్నాను నచ్చితే కనుక ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఇలా తల మొత్తానికి మాస్క్ అనేది కంప్లీట్గా అప్లై చేసేసుకొని ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ ఉంచుకొని మామూలుగా హెడ్ బాత్ చేసేసుకో చేయడం చేసేయడమేనండి చేసేసిన తర్వాత మీకు మళ్ళీ చూపిస్తాను హెయిర్ ఎంత బాగుంటుందో నేనైతే ఈ ఈ ప్రాసెస్ ఫాలో అవుతుంది అనమాట కండిషనర్ అనేది ఆప్ ఆపేశాను ఫస్ట్ కండిషనర్ వాడేదాన్ని ఎందుకు హెయిర్ ఫాల్ బాగా అవుతుందంటే యాక్చువల్గా మా వదినాదే బ్యూటీ పార్లర్ ఉందండి సాఫ్రాన్ హెల్త్ అండ్ బ్యూటీ ఇంటర్నేషనల్ సెలూన్ అనమాట బ్యూటీ సెలూన్ ఇంకా అప్పుడు వదిన చెప్పారు అనమాట ఇది అని అందుకే అప్పటి నుంచి ఏం చేశానంటే కండిషనర్ ఆపేసి ఇంకా మాస్కే వాడుతున్నాను ఎప్పుడు హెడ్ బాత్ చేసినా మాస్కే వాడుతున్నాను ఇప్పుడైతే హెయిర్ చాలా బాగుంది చాలా ఎక్కువ కూడా గ్రోత్ వస్తుందండి నెక్స్ట్ బ్లాగ్లో చూపిస్తాను నాకు ఫ్రంట్ అంతా జుట్టు ఎంత బాగా వచ్చింది అనేది హెడ్ బాత్ చేసేసిన తర్వాత మీకు చూపిస్తాను ఎలా ఉంది అనేది స్కి హెయిర్ అనేది నేను వేసుకున్నాను చెప్పులు ఇదిగో నా కాళ్ళకు ఉన్నాయి చెప్పులు ఇదిగో వేసుకున్నాను అదిగో కాళ్ళు చూసావా పద పద ఎటు వెళ్తాం ఇట అయితే నువ్వు దూరంగా నుంచోవాలి ఎక్కడే నుంచో నేను లిఫ్ట్ ఆన్ చేస్తాను వద్దు మెట్ల మీద నుంచి వద్దు ఇటే వెళ్దాం వెళ్ళింది ఇవి చూపించు చేయి చూపించు అనియా చేయి చూపించు అన్న చేయి చూపించు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు అభియా అభి వెళ్ళిపోయాడు ఇంటికి తిని తిని భోజని చూ డ్రెస్ నిండ చాక్లెట్ ఆనియా అచ్చి ఎందుకు వస్తావు ఇంకా అన్య కింద పడ్డానికి ఇక గ్రౌండ్ ఫ్లోర్కి తీసుకొస్తానండి లలితాత ఆడుకుంటూ అన్నం తింటుంది కానీ తినదండి అన్నం ఒక ముద్ద పెడితే 
అది పది ముద్దలు నేను పెడితే కనీసం ఎనిమిది ముద్దలని వస్తుంది అన్నం తిండి మాత్రం తగ్గించేసింది ఇది వరకు శ్రీత వాళ్ళు తినిపించేదాన్ని బట్ వాళ్ళు ఏంటంటే లాక్డౌన్ కదండి మా అపార్ట్మెంట్లో చాలామంది వాళ్ళు వాళ్ళ ఊళ్ళకి వెళ్ళిపోయారు ఎవరూ లేరు ఇంకా లలిత ఆన్య అన్నమాట ఇంకా ఆన్య లలిత బాగా ఆడిస్తుంది ఆన్యని ఇంకా లలిత దగ్గర ఆడుకుంటుంది ఇంకా దానికి భోజనం అయితే తినిపించేసిన తర్వాత అభియను వాళ్ళ నాన్న బయటకు వెళ్తుంటే ఇంకా ఏడ్చింది సరైన ఒక రౌండ్ తీసుకెళ్ళి వచ్చారన్నమాట చూడండి దిగని అంటుంది ఏంటంటే మేము ఒక వాటర్ కొన్నామండి ఈరోజు వాళ్ళు వస్తున్నారన్నమాట ఇంటికి తీసుకొని వస్తున్నారు ఇంకా అందుకని మా ఆయన ముందే మాస్క్ వేసుకొని కూర్చున్నారు వాళ్ళకి శానిటైజర్ రాద్దామని చెప్పి శానిటైజర్ బాటిల్ను మాస్క్ వేసి కూర్చున్నారు ఇదివరకు ఇంకొకటి ఉండేదండి గాజువి గ్లాస్ డోర్ వచ్చి ఉండేది కదా అవి ఏం చేస్తుందంటే ఆన్యం వేసేస్తుంది చేయి పెట్టి డోర్ కావాలని వేస్తుంది మనం చెప్పినా కూడా అదేంటంటే ఆట అనుకుంటుంది అనమాట వేసేసుకుంటుంది వేలు మీద ఇంకా అందుకని ఏం చేశారంటే ఇంకా ఈ బీరువా తీసుకున్నారు మామూలు డోర్ బీరువా తీసుకున్నారు అది వచ్చి స్లైడ్ ఇలా అటు ఇటు జరిపేదండి స్లైడ్ బీరువా ఇంకా అది తీసేసి వేరే చోట పెట్టి ఇంకా ఈ బీరువా తీసుకొచ్చారు అనమాట ఇంకా అప్పుడు వెళ్ళి కొనుక్కొని వచ్చారు అవి అను అయినా ఇది బీరువా సైడ్ గ్లాస్ వచ్చింది అలాగే మా రూమ్లో మాకు డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ పెట్టుకోవడానికి ప్లేస్ లేదు అనమాట ఆ టేబుల్ గదిలోనే డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ ఉంటుంది నా బీరువాకు వచ్చి గ్లాస్ ఉంటుందండి మిర్రర్ ఉంటుంది ఇంకా దీనికి కూడా ఉంది నాకు రెండు వేపులో యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ రూమ్ కూడా ఇదివరకులా కాకుండా ఇప్పుడు మార్చేసాము అలాగే ఇంకా బీరువా వచ్చింది కదా అని చెప్పి ఇంకొంచెం ప్లేస్ కోసం మార్చేసాం అనమాట బీరువా ఇప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ ప్లేస్ వచ్చింది మా గదిలో అన్నీ ఆడుకోవడానికి చాలా ఎక్కువ ప్లేస్ ఉంటుంది ఇంకా బీరువా రావడమే ఇంకా ఇది వచ్చేసింది అన్నప్పుడు నేను పాత బీరువాలో బట్టలని తీసేసి మంచమే పెట్టేసుకొని అది ఎక్కడ పెట్టాలో అక్కడ పెట్టేసి చదివేసుకున్నాను అనమాట అయితే నేను ఈ బీరువా వచ్చింది కదా ఈ బీరువా క్లీన్ చేసేసి బట్టలు చదివేస్తున్నాను ఇదంతా శుభ్రం చేసేసుకుంటే ఇంకా పని అయిపోద్ది కదా అని చెప్పి యాక్చువల్గా అయితే నేను హెడ్ బాత్ చేశానని మీకు చూపించలేదు కదా హెడ్ బాత్ చేసేసాను కానీ నేను ఎప్పుడు తలస్నానం చేసినా సరే మామూలుగా వాటర్ కారుతుంది కదండి అప్పటి వరకు మామూలు తల తుడుచుకొని ఇంకా పైకి పెట్టేసుకుంటానండి ఎందుకంటే తడి జుట్టు మీద ఎప్పుడూ తల దువ్వకూడదండి ఎందుకంటే మనం తలస్నానం చేసినప్పుడు తల నాని ఉంటుంది కదా నాని ఉండడం వల్ల ఏమవుద్దంటే మనం తల దువ్వి దువ్వినప్పుడు ఖచ్చితంగా హెయిర్ ఫాల్ అవుతుందండి తలని మీరు ట్రై చేయండి అంటే చాలామంది నాకు తెలిసి నైంటీ పర్సెంట్ అలాగే తల దువ్వేస్తారు జుట్టు ఊడిపోద్ది చూసారా మా రూమ్ అంతా కంప్లీట్గా ఇలా చదివేసుకున్నాము మంచి మంచి వరకు జరిపేసాం అనమాట ఇంకొంచెం ఎక్కువ ప్లేస్ వచ్చింది ఇదిగోండి ఇంకా తర్వాత చూపిస్తున్నాను మీకు ఇప్పుడు నా తల ఆరింది అనమాట ఎప్పుడు అయినా అంతే ఒకటి ఎప్పుడు నేను చెప్పాను కదండి వాటర్ కారేంత తల తుడిచేసి ఇంకా పైకి కానీ లేదా క్లచ్చర్ కానీ పెట్టుకొని వదిలేస్తాను తల అలా కారిపోద్దు అని చెప్పి మీది మీ మాస్క్ పెట్టుకుంటారు కదా దీనివల్ల కూడా మనకి వచ్చే బెనిఫిట్స్ ఏంటంటే హెయిర్ కూడా చాలా స్మూత్గా ఉంటుంది చాలా సాఫ్ట్గా కూడా ఉంటుందండి ఇది నా జుట్టు నాకు తెలిసిన ఫస్ట్ బ్లాగ్స్లో చూసినప్పుడు ఇప్పటికీ చూసింటే మీకు అర్థమవుతుంది చాలా ఎక్కువ ఊడిపోయింది దానివల్ల నేను హెయిర్ కట్ చేసుకున్నాను ఎక్కువ ఊడిపోతుంది అని ఇంకా హెయిర్ కట్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు బాగా ఇప్పుడు బాగా పెరుగుతుందండి మీకు నెక్స్ట్ బ్లాగ్లో చూపిస్తాను యాక్చువల్గా నా పైన నా తల మీద మాడు మీద చూడండి చిన్న 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 స్టార్ట్ అయింది కదా హెయిర్ గ్రోత్ అనేది ఇప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ అయిపోయింది అనమాట మీకు నెక్స్ట్ టైం చూపిస్తాను నేను ఎప్పుడైనా ఇలా కంప్లీట్గా హెయిర్ ఆరిపోయిన తర్వాత మామూలు శుభ్రంగా తల దువ్వేసుకుంటాం అనమాట అప్పుడు కొంచెం హెయిర్ ఫాల్ తక్కువ అవుతుంది తడి జుట్టు మీద మాత్రం తల దువ్వితే జుట్టు ఎక్కువ రాలిపోద్దండి ఇంకా నేను ఆల్రెడీ నేను మాస్క్లో సిరం అవి డ్రాప్స్ హెయిర్ స్పా అవి డ్రాప్స్ వేసాను కాబట్టి ఇంకా నేను సిరం అప్లై చేయలేదు మామూలుగా అయితే కనుక నేను మొరొకన ఆయిల్ హెయిర్ సిరం వాడతాను ఎప్పుడు అది అప్లై చేసేస్తాను అనమాట ఆన్య నేను హెయిర్ అదే మొరొకన ఆయిల్ హెయిర్ మొరొకన ఆయిల్ హెయిర్ సిరమే వాడతాము ఇంకా అది అప్లై చేసి వదిలేస్తాను అది అప్లై చేసి ఇంకా స్మూత్గా ఉంటుంది మంచి ఫ్రేగ్రెన్స్ వస్తుందండి మన జుట్టు నుంచి ఇంకా అంతేనండి నేను ఇలా హెయిర్ హెయిర్ మాస్క్ కానీ అవి నెక్స్ట్ టైం మీకు స్పా చూపించలేదు కదా నెక్స్ట్ టైం నేను స్పా చేసుకున్నప్పుడు మీకు ఖచ్చితంగా చూపిస్తాను కండిషన్ పడ పడని వాళ్ళు మాస్క్ వాడండి హెయిర్ ఫాల్ అవ్వదు అండ్ ఇంకా వచ్చి నైట్ అయిపోయింది అనమాట మా డిన్నర్ అంతా అయిపోయింది ఇంకా ఈ సీజన్ కండి ఈ సమ్మర్కి వచ్చి ఇంకా ఇదే లాస్ట్ మాట పువ్వులు పోయడము ఇంకా ఇది కట్ చేసిన తర్వాత నుంచి ఇంకా తగ్గిపోయినాయండి
ఒక మూర ఒక రోజు ఒక మూర వచ్చేది ఒక రోజు హాఫ్ మూర కన్నా ఎక్కువ అలాగ వచ్చేవి ఇంకా ఈ రోజుతో ఎందుకో ఎండ్ అయిపోయింది పూలు ఇంకా పోయలేదు చాలా తక్కువ పూసినాయి మాట చూసారా నేను పూలు కోస్తుంటే అన్నీ ఎలా పట్టుకొని కూర్చుందో నేను అన్నా అనమాట అన్నీ వాసన పోతుంది గిన్నెలో పెట్టి మూత పెట్టాలి అని అంటే పాపం నేను ఎన్నిసార్లు కోసేసిన అలా ఎన్నిసార్లు తీసి మూత పెట్టింది అతి ఎప్పుడు అండి దానికి ఫోర్త్ మంత్ ఫిఫ్త్ మంత్ అప్పుడు చూపించారు అనమాట మొక్క దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి పువ్వు వాసన చూడడం అప్పటి నుంచి దానికి పువ్వు కనిపిస్తే చాలు వాసన చూసేది సౌండ్ చేస్తూ వాసన చూస్తుంది అండి ఇంకా అందరికి చూపిస్తుంది వాసన చూడడం అని చెప్పి చూడండి ఎంత జాగ్రత్తగా ఉంచుందో నా దగ్గరే ఇంక ఇంతేనండి ఈ బ్లాగ్ ఇంతటితో ఎంచేస్తున్నాను నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రై